पर्सनली हर इंसान के लिए नाम की बड़ी अहमियत होती है जैसे मैं पैदा हुआ ना मेरा दो चार साल तो किसी ने नाम ही रखा ना सीरियस हेलो छोटू ये क्या क्या बुलाते रहे उसके बाद जब कपिल देव साहब वर्ल्ड कप जीत के आए फिर मेरा नाम कपिल रखा सोचो अगर वो वर्ल्ड कप जीते ही नहीं तो मेरा कुछ भी गोलू मोलू रख देते अच्छा आदमी का नाम गोलू रख दो ना हाँ। वो फिर पतला होने की कोशिश भी नहीं करता <laughs> क्योंकि वो मान ही लेता कि मैं गोलू जैसे आपका रख दिया अर्चना <laughs> आपने मान ही लिया आप लेडी हो तो सोचो आपका पहला नाम जो था गजेंद्र सिंह रख के आप बैठी होती तो अच्छा अपने यहाँ रिवाज है ना जन्म पत्री पहले बनाते हैं हाँ। फिर अक्षर निकलता है हाँ। पहला अक्षर जो निकलता है उसके नाम पे नाम रख लेते हैं जैसे था चा झा छा छा भी होता है पता आपको छनु नाम ऐसे ही आते अच्छा अच्छा से हाँ। हर अक्षर से नाम हो जाता हाँ। है ना हर अच्छा भ आए तो चलो भोलू रख दिया ये थोड़ी झ आए तो झोलू रख दो मतलब हर जगह नहीं भी वर्क करता कभी कभी झोलू अब सीरियस हुए नाम को लेके पहले कहा सब होता था बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ मंगलू बच्चा गर्मी में पैदा हुआ तपन सर्दी में पैदा हुआ शरद बरसात में पैदा हो गया सावन हाँ। अच्छा सारे सावन खत्म हो जाते ये लोग लगे रहते <laughs> इनकी पॉपुलेशन में कंट्रोल ही नहीं है <laughs> कुछ लोग ताऊ लोग बड़ा ज्ञान देते हैं बेटे हाँ। नाम में क्या रखा है हाँ। अच्छा इनका आप शादी के कार्ड पे ना छपाओ नाम हाँ। एक तो रिश्ता तोड़ के जाते हैं हाँ। दूसरा जो आपका बाहर स्कूटर खड़ा उसकी सीट पे थूक के जाएंगे वो अलग अच्छा लोग नाम कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते अर्चना जी ने एक बार क्या किया ऐसे छोटी से ट्रक खींचा था अच्छा वो रिकॉर्ड बन गया उनको लगा कर्तव्य दिखा रही हालांकि इनकी मजबूरी थी क्यों फैमिली को लेके जा रही थी कहीं घुमाने अच्छा कुछ जो बाप लोग होते हैं ना अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा और फिर बच्चे बड़े होने से डरते कई ये वही बच्चे होते हैं जो पंद्रह साल की उम्र तक डायपर पहन के घूमते रहते हैं कुछ बापों की आदत बड़ी होती है ना बच्चों को सुनाते बड़ा तेरी उम्र में मैं साइकिल पे स्कूल जाया करता था तेरी उम्र में मांग के किताबें पढ़ता था मैं एक ही ड्रेस धो धो के पहनता था बच्चा बोले ना बोले बीवी बोल देती ये सब बातें मेरे को शादी से पहले बताते ना तो किसी आंख मार के डॉक्टर को बताती मैं तुम्हारे साथ शादी ना करती अच्छा छोटे शहरों में शादी के कार्ड अभी बुजुर्गों के नाम पे आते हैं अगर तो बुजुर्गों के नाम का कार्ड आया तो पूरी फैमिली जाती है नो प्रॉब्लम अगर कभी कभी लिखा होता ओनली टू पर्सन तो फिर जिसके नाम का कार्ड आना वो डिसाइड करता है किसको लेके जाना है वो पूरी फैमिली में ढूंढता है जबरू तू चल ये पेलता है ढाई सौ रुपए की मिठाई एक टाइम पे फिर वो ज्यादा खाना जो खाता है उसको लेके जाते हैं अच्छा कई लोग हिंदी में कार्ड छपवाते हैं ना शॉर्ट में लिखना पड़ता है बिकॉज जगह की कमी होती है जैसे किसी ने लिख दिया पू दिल्ली तो मतलब पुरानी दिल्ली जैसे दिनेश के कार्ड आया पू स्तीज कहते पुराने स्तीज जी कौन है अरे मैंने कहा पूजनीय स्तीज जी है अरे दादा जी अच्छा अर्चन जी आपने कभी नोटिस किया अंग्रेजों में जो दादा बाप बेटे तीनों का नाम एक हो सकता है डेविड डेविड बाप भी हो सकता है बेटा भी दादा भी हमारे यहाँ अलग है हमारे दादा के अलग नाम होते हैं धोनी चंद नेक राम सीताराम <laughs> फिर बाप आते हैं रमेश सुरेश कुमार की कैटागिरी में बच्चे आते हैं राहुल ये सब की कैटागिरी में नहीं तो आप सोचो अभी चल के जब राहुल दादा बन जाएगा <laughs> यकीन ही नहीं होगा राहुल दादा <laughs> जैसे <laughs> जैसे जैकलिन फर्नांडिस है <laughs> कल को शादी हो जाएगी बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे <laughs> तो जैकलिन फर्नांडिस दादी अच्छी लगेगी दादी कमला बिमला अर्चना ये सब अच्छी लगती है मीन अच्छा रियल नाम को लेके कभी कभी गाने बन जाते हैं ना बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे गाना आता है ना शीला शीला की अच्छा शादी में कोई शीला हो तो वो बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा घूमती रहती है तो जितनी बुआ ताइया चाचिया शीला नाम की ना सब छुपी रहती है फिर गुस्सा किसको आता है जिसकी बीवी का नाम शीला होता है वो फिर दो पैक एक्स्ट्रा मार के ना टेंट के पीछे से जाके डीजे वाले की गर्दन पे सिगरेट बुझा के आता है आपने देखा होगा ना कई लोगों के नाम उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करते छह फुट का लंबा चौड़ा आदमी इतनी सेहत और इतनी इतनी मुछे दरबान लगे होते हैं नाम बल्लाल देव और बात करो तो ये गाड़ी पीछे डालो मैं आगा निकाल दूंगा अच्छा कई लोगों को आदत होती है मौके पर नाम भूल जाते अरे वो क्या था वो लंबा सा क्या था वो लंबा सा डंडा नहीं नहीं अरे वो लंबा सा क्या होता वो ऊंचा सा खानदान पंखा <laughs> सामने वाले भी ना इतना कंफ्यूज करते ना असली नाम नहीं लेंगे और सारी चीजों के नाम ले लेंगे अरे नहीं नहीं वो लंबा सा होता है जिसमें वो जैबरा की तरह धारी होती है गिरधारी हाँ गिरधारी गिरधारी कैसा है <laughs> कई लोगों की बड़ी आदत होती है अच्छा नाम की बात चली है अर्चना जी तो मैं सोच रहा हूँ चश्मे का नाम चश्मा किसने रखा होगा क्या सोच के रखा होगा <laughs> कुछ भी हो ही सकता था आलू रखते थे चश्मे का नाम कच्छा होता तो कैसा होता कैसी बातें करते लोग पहले मैं कच्छा नहीं पहनता था लेकिन डॉक्टर के कहने पर मैंने दूर का कच्छा पहनना शुरू कर दिया 
लेडीज की भी बातें कैसी होती आपस में चुगलियां कैसी होती अब क्या बताऊं बहन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मेरे पति के कच्चे का नंबर बढ़ता जा रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा तीसरी और सलाह देती मैंने तो लेजर करवा के पति का कच्चा उतरवा दिया तुम भी उतरवा दो चश्मे वाले गाने कैसे आते ना तेन काला चश्मा जचद तेन काला कच्छा जचद जचद गोरे मुख जचद देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी आजकल जो बच्चे हैं ये कोई भी इंसान अपने मोबाइल की बड़ी चिंता करता है अपने माँ बाप का उतना ध्यान नहीं रखते जितना मोबाइल का रखते हैं तो मैं ऐसे सोच रहा था अगर मोबाइल का नाम पिताजी होता तो लोगों की बातें बदल जाती अरे चार्जर कहा है पिताजी का एक ही डंडा रह गया ज्यादा चार्ज हो रहे कितना कौन चार्ज करता है पिताजी दोनों तरफ से गर्म हो गए ठंडा करो इनको और लोग मोबाइल कैसे ढूंढते ना अरे मेरे पिताजी नहीं मिल रहे थोड़ा रिंग देना उनको देखना तक नीचे इतने दबे हुए पिताजी लोग मिस कॉल हो जाती ना कभी कभी सॉरी यार तेरा कॉल मिस हो गया कल एक्चुअली पिताजी वाइब्रेशन पे थे तो पता नहीं चला हम सो सॉरी पहले की फिल्मों में अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में नाम से पता चल जाता था कि आदमी का किरदार क्या होगा अगर नाम है मंगल सिंह तो क्लियर कट है कि आदमी डाकू होगा घोड़े पे आएगा और बंदूक दिखा के लूट के लेके जाएगा अगर बंदे का नाम रॉबर्ट है तो फिर वो डाकू नहीं होगा वो वो गाड़ी से उतरेगा हाथ में ब्रीफ केस लेकर स्मगलिंग करता होगा और अगर नाम राय साहब है तो पक्का पता करोड़पति आदमी जिसकी इकलौती बेटी है किसी गरीब के साथ सेट होगी ये ये टिपिकल चीजें थी वही अगर हीरो का नाम गोपाल है तो पता है ये नौकरी के लिए धक्के खाएगा और हरी राम नाम का आदमी कभी अमीर नहीं दिखाते थे हमेशा नौकर वो पता ना गमछा लेके आता था मालकिन मालकिन प्रिया बिटिया कमरे में नहीं भागे अच्छा हमारे बॉलीवुड में स्पेशली फिल्मों में नाम की बड़ी अहमियत है नाम से पता चल जाता है फिल्म ए ग्रेड की बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जैसे ए ग्रेड की फिल्म है तो उसका नाम होगा लैला मजनू बी ग्रेड वाले मजनू हटा देते हैं लैला वो बी ग्रेड वाले ना मजनू हटा देते हैं लैला की जवानी सी ग्रेड वाले तो और बिड़ा कर करते लुट गई लैला भोजपुरी फिल्मों का अलग ही वर्जन होता है वो लैला मजनू में से कुछ लेना देना नहीं उनका लैला मजनू अलग ही होता है लैला मालबा छैला धमाल बा सोचो अच्छा ए ग्रेड में जैसे फिल्म का नाम है टार्जन तो जैसे फिल्म बी ग्रेड में आती है उसका नाम जंगल का जवान <laughs> जैसे हॉलीवुड मूवीज आती है उनकी डबिंग करके ना उसके नाम भी अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं जैसे एक किस ऑफ द ड्रैगन है हाँ. उसका नाम रख देंगे आग उगलने वाले दानव का चुंबन द अवेंजर्स का रख देंगे अंगार बने शोले अमेरिकन पाई का रख देंगे अमरीकी कचौरी आपको पता है हमने एक फिल्म डब की थी एंग्री बर्ड्स हाँ।, हाँ वो भोजपुरी में भी आ गई कैसे खिसल चिड़िया <laughs> हाँ? इन साइड आउट का नाम देखो क्या रखा खोपड़िया के भीतर गदर मचल ट्रिपल एक्स रिटर्न का आ गई तूफानी भैया हैंग ओवर का चढ़ गई पी के बोराइल पी के नाली में गिरिल अच्छा बड़े लोगों के ऐसे नाम होते हैं जो किसी के सामने बताते नहीं है जैसे किसी का नाम बोंदू हो तो बताते नहीं वो हाँ। नाम क्या मेरा बनेंदर सिंह है नाम तो बड़े सारे लोगों के ऐसे किस्से होंगे नाम को लेकर ही मतलब तो जो भी शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकते हैं जी जी मैडम हेलो सर हेलो हेलो मैम मेरे हसबेंड ने अपने बचपन का नाम छुपाया था जो मुझे शादी के पांच छह महीने बाद पता चला क्या नाम था उनका उनका नाम था पेड़ा पेड़ा या तो ठीक ही था शादी के बाद खा ही रही आप आ, साथ में आए आपके क्या हाल है पेड़ा साहब <laughs> तो फिर मतलब कैसे पता चला आपको पेड़ा नाम तो उनके दोस्तों से मुझे पता चला जब उन्होंने बुलाया कि पेड़ा करके तो मैंने बोला ये किसका नाम है वो बोले मेरा ही नाम तो मैंने बोला मुझे तो विशाल बता तो, तो निकला तो ये पेड़ा एक्चुअली <laughs> <laughs> बड़े लोगों के निकने होते हैं सोचो तो इतना हैंडसम आदमी बताया आपका नाम तो मैं पेड़ा कुमार तो पेड़ा अब ठीक है प्यार से आप तो बुला ही सकती हो आपका नाम क्या है निकनेम निशा निकनेम भी एक ही है निशा ही है आ, छुपा रही होंगी बता नहीं रही आप नहीं कहाँ से आए आप मैं गांधी वाली से हूँ कुछ अच्छा जी तो आ, मैं उनको वैसे भी छेड़ती रहती थी फिर मेरी फ्रेंड्स कोई आती थी ज्यादा ही कुछ फ्रेंडली होने लगते तो मैं उनको बोलती की अच्छा पेड़ा आज पिघलने लगा है पेड़े पे एक दो मक्खियां तो आ ही जाती हैं इतना माफ कर दिया करो पेड़े को 
अच्छा लड़कियों के मैंने कभी गलत नाम नहीं सुने हमेशा लड़कों के ही होते हैं बोंदू गोलू पेड़ा लड़कियों के देख लो निकने भी निशा ही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त नाम को लेके जी भाई साहब हेलो सर हेलो हेलो मैम सर मेरा नाम वीर है बचपन में मुझे बंटी बुलाते थे घर पे अच्छा। जब मैं स्कूल गया तो हाजरी लगी हाँ जी सर ने मुझे बुलाया ठाकुर सिंह गुर्जर मुझे पता ही नहीं था मेरा नाम है हाँ। आपका रियल नेम जो है फॉर्म हाँ। लेकिन सर बाद में पता चला कि इसमें कोई नाम ही नहीं है तीनों सर नेम है ठाकुर भी सिंह भी गुर्जर भी तो फिर नाम रखा ही नहीं मतलब तो सर मैंने मैंने खुद को अपना एक नाम दिया वीर सारे अच्छा दोस्त मुझे वीर नाम से जानते हैं किसी अच्छा को नहीं पता मेरा नाम ठाकुर सिंह है मेरे घर वालों का अलावा कितने भाई बहन हो आप सर मैं अकेला भाई हूँ दो बहन है मेरी अच्छा अच्छा फिर तो रखना चाहिए था कई बार होता ना सात आठ बच्चे तो कहीं भूल जाते नाम रखना <laughs> पर आप तीन भाई बहन है तो अब आपका नाम वीर वीर सिंह गुर्जर वीर गुर्जर सर ओके कहाँ से है वीर जी मैं ग्वालियर से हूँ ग्वालियर से पंजाबी में वीर को पता क्या कहते हैं भाई हाँ पंजाब तो आना मत आप कभी सब लड़कियाँ भाई भाई बोलेंगे आपको शादी होगी आपकी नहीं सर अच्छा करना मत एंजॉय करो हाँ <laughs> और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब सर मेरा नाम उमेश है उमेश जी कहाँ से है आप मैं पूना से सर अच्छा जी हाँ तो मेरा नाम उमेश है लेकिन प्यार से मुझे सब उमा बोलते थे उमा हाँ उमा तो लड़की का नाम लड़की का नाम है लेकिन बहुत मेरे तो बचपन में लड़की थे हम चार भाई है ना अच्छा प्रॉब्लम है ना उसी का तो प्रॉब्लम है हाँ। हम चार भाई है बहन नहीं थी तो अच्छा। माँ बोलती थी उमा उमा करती थी और बाजू वाले जो घर है उन्होंने एक डॉगी लाग दिया उसका नाम उमा ओ अब वो बाजू में आवाज देते थे उमा उमा मैं बोलता मुझे तो नहीं बुला रहे मतलब एक कुत्ते का नाम इट्स ओके तो जाते आप भी चार बिस्कुट खाते <laughs> नहीं पर अच्छा ये बहने बड़ी ये बड़ी मजेदार बात है की हमारे बहन नहीं हुई तो मम्मी ने घर का नाम उमा रख दिया तो कल को आपके लिए लड़का ढूंढ ले तो <laughs> बोले कि आपके हाथ भी पीले करने मम्मी को बोला ऐसे थोड़ी ना मेरा नाम उमा रख दिया उमा। अभी तो नहीं बुलाता कोई उमा बुलाते ना सर वही तो निकनेम वही है ना अच्छा अभी भी बुलाते हैं ठीक है उमेश का उमा क्या करते हैं उमा आप आ, सर बिजनेस किस चीज का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हाँ वो लगी रहा प्रॉपर्टी काफी आपके पास चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त हाई कपिल सर हेलो मेरा नाम विक्की है और सर मेरे नाम में ही प्रॉब्लम है कि सबके सरनेम होते हैं हाँ। मेरा कोई सरनेम ही नहीं है क्यों पिताजी क्या नाम क्या पिताजी का नाम सर राम रतन है तुम रतन लगा लो सिंह कुमार कुछ नहीं लिखते नहीं सर कोई सरनेम नहीं है अच्छा जी क्या करें फिर <laughs> <laughs> करते क्या हो विक्की आप सर मैं कुछ नहीं करता <laughs> सांस लेने के अलावा कुछ तो करते हो कहा से आए हो आप हरियाणा से सर क्या उम्र है आपकी ए, मेरी साढ़े अठारह साल है सर अभी बहुत छोटे हो आप पढ़ाई कर ली पढ़ाई किया सारी कर ली नौ क्लास तक नाइन दसवीं में तो पता चलता है बंदा कितना काबिल है वो तुमने की नहीं <laughs> <laughs> तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की फिर इंटरेस्ट नहीं था सर तो फिर किस चीज में इंटरेस्ट है विक्की आपका रैप वगैरह सॉन्ग वगैरह लिखता हूँ अच्छा वैसे सर मैंने अपने नाम पे एक रैप भी लिखा हुआ है सुनाओ जरा सुनाओ चिक चिक टक चलो करो नाम से मेरा विक्की भाई जिस चाहता था वो पास नाई पावर फुट देख लियो अड़के कर दू खत्म ना जब कोई बच के हर चीज मिली मैंने पहले ही अड़वा जिला है पलवल गहला होगा सर हो गया शुक्रिया थैंक यू विक्की अब जब तुम पॉपुलर हो जाओगे तो ऐसे ना नाम रख लेना विक्की रैप वाला विक्की विला विक्की खाली धन्यवाद विक्की जी शुक्रिया ओके ओके अच्छा जी आपको अंदाजा है आज यहाँ पे कौन आने वाला है तेरे को है मुझे भी नहीं मैं फिर देख के आता हूँ थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू अच्छा जी आज हमारे बीच बड़ी स्वीट फिल्म की स्टार कास्ट आ रही है स्वीट, स्वीट मतलब आ, मैंने ऐसे टेस्ट नहीं की फिल्म अभी आई मीन मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन इसका नाम बड़ा स्वीट है हाँ। मोती चूर चकना चूर वाह आपको अपनी मिठाई की दुकान याद आ गई होगी 
क्या वैसे वो भी काम बुरा नहीं था अर्चना जी क्या दूध फेंटती थी आप ये छे तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड वेरी ब्यूटीफुल अथिया शेट्टी नवाज भाई अथिया आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू नवाज भाई टाई क्यों लगाई आपने आज दिस शो में आना था ना पर आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं नवाज भाई नवाज भाई पहले भी हमारे शो में बहुत बार आ चुके थे आप पहली बार आई हैं कैसा लग रहा है मुझे इतना नजदीक से देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऐसे थे आप बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं थैंक यू उनका टाइटल जो है बड़ा बिल्कुल मोतीचूर चकनाचूर प्यारी सी लग रही हैं आप ये होती मोतीचूर ये होती बिल्कुल फैट फ्री और ये होता चकनाचूर हमारे इधर मोतीचूर सारी मोतीचूर है मतलब मैं इतनी जगह पूरी कुर्सी पे घेर लेती ना अच्छा मतलब इतोंद का ख्याल रख तू पहले हाँ अंदर करके रखता है मेरी तोंद क्या मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ इसलिए होता है कभी कभी गिन्नी नहीं ये पेट से भाई ऐसे कुर्सी पे चिपक के बैठ जाती है मतलब सिद्धू जी की पासपोर्ट साइज फोटो की भी जगह नहीं आदमी कभी कभी उठता ना अपनी कुर्सी से ऐसे करके ऐसे इतनी भी जगह नहीं रखी भी हाथ सामने टेबल पे हाथ रख के उठती है आपको पता है आपके पापा से सिर्फ दो इंच बड़े इनके बाइस हैं बस नारियल हाथ में पकड़ कर उसका तेल निकाल दे आप दोनों की फिल्म का ट्रेलर देखा नवाज भाई बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा प्यारा है और बड़ा फनी भी है अच्छा नवाज भाई की फिल्मों के नाम आपको सब पता ही बड़े खतरनाक होते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर बदलापुर हरामखोर <laughs> भाई पहली बार आपको इतना खूबसूरत ट्रेलर मिला मोतीचूर चकनाचूर क्या आपने क्यों चकनाचूर कर दिया फिर आपका क्या नहीं, कैसे मैं तो बोला था इनको कि चकनाचूर हटा दो क्योंकि फिर वो ऐसा लगे कि फिर वही कहीं कुछ कुछ चल रहा है किसी को चूर चूर कर रहा है किसी को बट पूरा नाम इनको रखना जरूरी था इसलिए बिल्कुल मैं चाह रहा था मोती चूर ही होना चाहिए जी नाम अथिया नवाज भाई हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं बिल्कुल मतलब इनके साथ अगर फ्रेम शेयर करना हो तो एक बार में तो मन में आता ही है कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं कैसा लगा आपको इनके साथ काम करके ऑनेस्टली जब मुझे पता चला तो मैं बहुत डर गई थी Uh, लेकिन आई गेस जब शुरू हुआ और लाइंस कर रहे थे और यू नो सीन्स तब कॉन्फिडेंस आ गई मुझे करना तो था <laughs> तो हाँ हो गया तो नवाज भाई आपका रोमांस भी थोड़ा डिफरेंट है जो आप रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं बोलते हैं कि पहली बार तमीज से प्यार हुआ <laughs> क्या आपका मतलब था ये कहने का तमीज से प्यार हुआ <laughs> <laughs> तमीज से प्यार मतलब इसमें यही है कि वो चाहता है कि शादी हो जाए <laughs> तो इन लोगों का प्यार तो ऐसे होता है ना पहली बार में ही हो जाता है सब कुछ हाँ। ये वेट नहीं करना चाहते और इतना भी इतनी एज हो गई ना जिन लोगों की एज हो जाती है आप समझ सकते हैं ना हाँ। तो आप दिल से खुश लग रहे हैं इस फिल्म के लिए टाई लगा के आप कभी पहले नहीं आए तो कभी आया मैं हाँ। तो साथ में घोड़ा लेके आता था आइए भाई बहुत बहुत स्वागत है प्लीज आते आइए अच्छा आते हैं कि जो पहली फिल्म थी हीरो उसमें इनको अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है उसके बाद उन्होंने मुबारक की उसमें इनकी शादी जिससे होती है उसके भाई से प्यार हो जाता है इस बार फिर आप गलत आदमी से शादी कर बैठती हैं जिन्होंने झूठ बोला है कि मेरी दुबई में नौकरी है अथे वैसे तो आप काफी समझदार है लड़के सेलेक्ट करने में यह सब गड़बड़ क्यों होती है आप पता नहीं आप रियल लाइफ में स्क्रिप्ट ठीक है आपकी आई मीन आई होप सो चलो देखते हैं आगे चलिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज है हमारी अच्छा एक तो अन्ना के साथ हमारे इतना प्यार है ऊपर से हमें डर भी इतना लगता है ना आपको ऐसी बात बोल भी नहीं सकते ऑल दी बेस्ट फॉर योर बॉयफ्रेंड बाद में हमें पकड़ेंगे आके <laughs> नवाज भाई ये जो फिल्म है इसमें आप शादी कर रहे हैं ये बोल के कि मैं तो एन आर आई हूँ और झूठ बोल के शादी हो रही बाद में प्रॉब्लम भी आएंगी फिल्म जब देखेंगे तो सब पता चलेगा आप दोनों ने कभी ऐसा रियल लाइफ में झूठ बोल के किसी के साथ डेट किए मैंने तो जब भी बोला झूठ ही बोला फॉर एग्जाम्पल क्या नवाज भाई कोई ऐसा किस्सा कोई बताइए हमें बहुत सारे किस्से हैं मतलब बहुत सारी झूठ है बहुत सारे झूठ हैं कौन सा वाला बताऊँ हाँ वो कौन सा वाला बताऊँ हाँ ये है ना कौन सा वाला बताऊँ बचपन में होता है कभी कभी आप स्कूल कॉलेज टाइम में यू नो 
एक बार ना एक मेरी गर्लफ्रेंड आई स्कूटर पे लड़कों वाला स्कूटर चलाती थी गांव से आती थी और गिफ्ट भी कैसे लाती थी आप तो फूल फूल लेके जाते ना वो दूध लेके आती डोने में ये सब पता नहीं उसको मैं कमजोर लगा शायद पता नहीं क्यों लेके आती थोड़ा मतलब अच्छा मेरे स्कूटर में से आवाज आ रही फट 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 प्लग होता ना आपको तो पता होगा वो चलाती थी तो मुझे पता है हाँ। स्कूटर जो होता है उसमें प्लग होता उसको करते हैं तो फट मैं देखो ये तो मशीनरी होती पता थोड़ी ना आज मेरा कल आपका तो ये छोटे छोटे नॉट हार्मुल पर ऐसे झूठ चलते हैं अच्छा हम तो इसलिए झूठ बोलते थे अत्या कि चलो बजट नहीं नहीं था हमारा आप आप तो शुरू से से अमीर हैं आपने कभी झूठ झूठ बोला किसी मैं नहीं, नहीं नहीं बोलती बिल्कुल सच बोल के कभी ऐसे डेट किए अभी किसी को डेट करने के लिए और उसको बताया कि मैं सुनील शेट्टी साहब की बेटी हूँ और आदमी डर के भाग गया वो इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ <laughs> यही झूठ है मेरी ये बड़ा पंगा एक तो है ना और अब तो आप खुद फिल्मों में आ गई लोग पहचानते हैं तो अब तो ये झूठ भी नहीं चलेगा मतलब अब बता अब तो छुपा ही नहीं सकते आप कुछ तो वो मौका गया आपको कैश कर लेना चाहिए था बचपन में नवाज भाई वैसे आपके बारे में सुना है कि आप बड़े शाही नेचर के हैं लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों देखा कई सोशल मीडिया पे आप रैंप वॉक भी कर रहे थे फैशन शोज में वो तो बहुत पहले क्या होगा मेरे ख्याल से बहुत पहले तो अभी फिर वो पॉपुलर हो रहा है वो इंस्टा पे आ, बड़ा चल रहा है वो आ, का। दिखाते तो भाई जैसे क्या होता है कभी कभी आप जो बाहर काम नहीं करते वो हम लोग यहाँ पे करने के लिए बोलते हैं और जो बाहर कर आते हो वो तो फिर हम करवाते ही करवाते हैं तो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपको अच्छा और साथ में आपको कंपनी देंगे हथियार हथियार रैंप वॉक करना अभी लेके आइए सामान जरा पूरा भाई फीलिंग वाला चलो ये ओ, क्या है शो स्टॉपर है आप <laughs> क्या क्या करवाते हैं यार <laughs> <laughs> ये सच्ची में हैट है कि वाटर कूलर है थैंक यू नवाज भाई अरे वाह मोती चूर चकना चूर के लिए जोरदार ताली हो जाए सर मेरे को तीन किलो मोती चूर के लड्डू पैक कर दो ना और मटरी भी रखते क्या आप लोग कैसी बातें कर रही उनकी फिल्म आ रही है ओ मेरे को लगा कोई ट्रक लेके आए ले <laughs> इतनी भी येड़ी नहीं है मैं मेरे को मालूम है उनकी पिक्चर आ रही है <laughs> बात करने दे भी मेरे को क्या हो जाता है तेरे को है लड़कियाँ देख के तू भी तो लड़की है वो बीच बीच में भूल जाती है ना जोर से जो मारे लाए ना पीठ पे तूने मेरे को <laughs> लड़की की तरह मारा है तेरे को कौन सा फर्क पड़ेगा हाय 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 मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है थैंक यू मेरे को ना लाइफ में तीन चीजें पसंद है अर्चना जी क्या फिल्मों में साथिया विलन में कातिया और हीरोइनी में आतिया अरे माई गॉड अरे मैं आपको एक चुगली लगाऊ क्या हाँ लगाओ अरे आप वो पिक्चर में ना हाउस फुल फोर में हाँ। हाँ, वो लोग सब आए थे इधर प्रमोशन पे आपको लेकर नहीं आए वो लोग <laughs> माय गॉड मेरे को तो लगता है वही लोग भगवान है मैं सच्ची बोलती है सपना ये चुगलियां क्यों कर रही है क्या कर रही है मैं उनकी दोस्ती तोड़वाना चाहती है सच्ची बता रही है सर मेरे को ना एक्चुअली जलन बहुत होती है किससे किससे ये कहना दोस्ती खाती मैं आप लोग इतना काम कर रहे हैं मार्केट में इधर खुद का मामा काम करने के लिए मना कर देते है एक बात बताओ जिधर प्यार रहते हैं ना उधर ही गुस्सा रहता है लव हिम रे गोविंदा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए आई लव यू आज इतना तैयार किसके लिए हो गया ये तू अपने नवाजों के लिए और किसके लिए मैं सच्ची बोलती हूं मैं सुबह से ना दमदार जानदार झन्नाटेदार भूखी रही है आपके लिए पर इनके लिए क्यों भूखी रहती है तू तो मुकेश से प्यार करती है हाँ मुकेश से मैं प्यार करती है लेकिन मैं ना उसकी लंबी उम्र नहीं चाहती क्यों हाँ वो मेरे को सिर्फ दस पंद्रह साल के लिए लगेगा हाँ लगे। मैं चाहती है इनकी लंबी उम्र हो बॉलीवुड में लंबा काम करे मैं मुझ... <laughs> मैं झूठ नहीं बोलती है हाँ। मैं सच्ची में जब भी आपको टीवी पे देखती है ना मेरे को लगता है आप पीछे मेरे अच्छा किया ना मैंने 
बहुत अच्छा किया नींबू के साथ ज्यादा अच्छा होता है टिराए मारने का नींबू तूने काट दिए आधा कटेला था खाया नहीं मैंने तो सर आपके लिए व्रत रखी ली थी मैंने तो क्रिया कर्म कर क्रियाकर्म मैं रसम करना चाहती है करो जो भी करना है आई एम रेडी नहीं जो भी नहीं करना है रसम करना आइए सर शुरू करते हैं शुरू करते हैं सर आइए आइए ना सर सबसे पहले अपन ये फोड़ेंगे रे ये क्या ग्रेनेड क्यों दे रही है नारियल फोड़ते ना तूने कौन सी पिक्चर में इनको नारियल फोड़ते देखा है रे <laughs> जो ये फोड़ते वही दिए लाए मैं पूरा रिसर्च करके आई अली बाग से नहीं आई है मैं एक मिनट एक मिनट अब इसको रख दो कभी भी फूटेंगे वो हाँ रख दो हाँ इधर रख दीजिए हाँ तो ये प्रसाद के नाम पे आपको बेल ये बेल कौन देता है इस, इसका क्या करूं जितना पिक्चर में इन्होंने कांड केला ना जितनी बार जेल गए इनको बेल ही मांगता है अभी ना आप एक टॉर्च जलाइए तो मैं आरती करेगी आप सपना टॉर्च नहीं जलाते दीपक जलाते हैं अरे एक बार पूजा करने तो दे दीपक क्या रमेश मुकेश सुरेश सब जलेंगे सब मेरे छावे लोग हैं उधर नाला से पर और ये शाहिद रणबीर कपूर का फोटो क्यों रखा है तेरे को इतना भी नहीं मालूम है पूजा की थाली में कपूर लगता है अभी सर इसको आप ऐसे लेके खड़े रहे ना चांद का वेट कर रहे चांद किधर है चांद आया नहीं मेरे को बहुत भूख लग रही है सर एक काम करे क्या खुद का चांद मंगवाऊं क्या खुद का मंगवा लो है ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी क्या शो अच्छा चलता है ना तो हम मौसम भी बदल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता ए चांद लेकर आओ रे ये साथ में लेके चलू हाँ अभी एक मिनट ना चांद से मैं देखेगी <laughs> सपना ये रैकेट में से कौन चेहरा देखता है अरे इससे दोनों काम हो जाते चेहरा भी दिखता है और मच्छर भी मर जाते <laughs> अरे एक टाइम पे भूखे रहने से आदमी की उम्र जो है वो लंबी हो ना हो लेकिन अगर मच्छर काट लेना तो आदमी पूरा लंबा हो जाता है तो इसका दोनों फायदा रहता है देखो अभी क्या नजर आया <laughs> <laughs> मुझे लग रहा है इनके कुछ गलत इरादे हैं इरादे सही नहीं जल्दी जल्दी मेरे को पानी पिलाओ ना अच्छा मुझे लगा मेरे मुझे पीने के लिए ला रही नहीं सर मैं प्या अपने हाथ से पिलाओ ना नहीं आप पिलाओ ना अपने हाथ से नहीं आप पिलाओ मेरे को ओह गॉड नवाज कितना डर रहा है क्या हुआ ऐसी थोड़ा इमोशनल हो गई कपू में सॉरी क्यों क्यों आज पहली बार नेशनल टीवी पे नवाज जी ने एक लड़की की प्यास बुझाई नवाज भाई आओ आइए तंग कर लिया आ जाओ आप इधर आओ गले भी नहीं लगोगे एक बार अब इतना सारा सामान दे दिया हाथ में गले गले कैसे भी इतनी लंबी चौड़ी तू तेरे गले भी लगे ना तो कहीं और लगेंगे ये <laughs> नहीं सर <सेरे, सेरे। laughs> <laughs> <laughs> ये क्या ये क्या कर रहे मैं पहन नहीं रहते हैं है? नहीं। जो मुझे इज्जत दे रही है आप मैं भी तो दूंगा ना आपको मैं इसे करवा चौथ रखा शादी थोड़ी मनाया अभी हम लोग सपना हाँ ये ग्रेनेड तेरा निकला है अच्छा आइए सर 
सबसे पहले इनकी फिल्म के लिए जोरदार ताली मस्त प्रोमो लगे रहे बैठिए बैठिए मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रोमो लेकिन मेरे को सर एक चीज समझ नहीं आया पिक्चर में मतलब आप ना इस पिक्चर में गोली चलाए ना इस पिक्चर में चक्कू चलाए तो गोली नहीं मिली क्या अनुराग कश्यप नहीं मिला <laughs> नहीं मेरे एक तो दिल भर गया था गोली और उनसे सब गनवन से और मेरे को एक फैमिली फिल्म बनानी थी जो बच्चे देखे आके क्योंकि हम फैमिली और बच्चे ना बहुत दूर जा चुके थे हमारी लाइफ से <laughs> जी जी तो हम चाहते <laughs> नहीं सही बात है डिफरेंट अलग पिक्चर कुछ बनाए ले हाँ। नहीं तो क्या सर हमेशा थ्री जी पिक्चर करते थे मतलब थ्री जी गन गोली गाली यही सब रहता था ना पिक्चर सर फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया लिया मस्त बाहर से आए इतना नाम कमाए विलन बन गए हीरो बन गए इतना सब तीन करोड़ रुपए दो ना मेरे को बाकी से तो एक करोड़ मांगती है मैं तो बाप का भाई का दादा का सबका पैसा मांग रही है ना इनसे तीन करोड़ मांगता है लेकिन मैं सच्ची बोलती फिल्म इंडस्ट्री के ना असली भगवान आप ही चाहिए मेरे को लगता है अभी देखो इतनी खूबसूरत आती है इनके साथ काम कर रहे लिए पहले जैकलिन के साथ पिक्चर किए फिर हुमा कुरेशी के साथ पिक्चर किए तू देख इतना पैसा कमाता है सारा दिन अर्चना जी बैंड वाले ये दास दादा ये भी अपने आप में केकड़ा है मालूम है ये मैं हम लोग के साथ ही लगे रहते चौबीस घंटे अच्छा नवाज सर आपको एक दिल से एक बात बोलूं हाँ। कौन सी जगह से आप मैं दिल्ली दिल्ली से है ना हाँ।, हाँ तो अगर आपको मुंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का हाँ। अभी इनको देखो इनके साथ हाँ ये खुद सुनील शेट्टी से बहुत बना के रखती है हाँ। बनाना क्या वो तो उनके पापा है हाँ। तो पापा ही तो क्या बना के रखना बहुत जरूरी है कभी भी काम आ सकते है अरे एक ही फैमिली है ना अरे तो फैमिली से भी बना के रखना पड़ता है ना हे गोविंदा हे गोपाल क्या समझा <laughs> अच्छा आपसे पूछने का था मेरे को सुनील शेट्टी जी नहीं आए क्या वो नहीं इस फिल्म में नहीं है वो नहीं मेरे को मालूम है फिल्म में नहीं घर में तो रहते हैं ना साथ में लोग हाँ हाँ तो वो आए नहीं क्या साथ में अभी तो आए ना नहीं आपके साथ में आना नहीं, मांगता था हाँ, तो उनको ने अच्छा नेक्स्ट टाइम लेंगे तो उनको नहीं तो उनको ले आती है शिल्पा शेट्टी को ले आती है साथ में वो थोड़ी इनके घर में रहती है नहीं रहती है तो वो शेट्टी कैसे है फिर अरे जरूरी थोड़ी ना कि सारे शेट्टी एक साथ रहें <laughs> क्या बात कर रहे मेरा दोस्त है उधर नाला सुपर में बलविंदर शेट्टी हाँ हाँ वो उसका डैडी है परमिंदर शेट्टी उसके बच्चे शेट्टी बाप शेट्टी दादा शेट्टी सब लोग शेट्टी लोग साथ में रहते उधर वो <laughs> अलग है ये अलग है <laughs> तो मैंने कब बोला कि ये दोनों एक क्या हो गया रहती कपू ठीक है ना तू मेरे को तेरे लिए बहुत दुख होता खैर अभी मैं अपना मसाज सुना के जा रही है इधर से समझा हाँ मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है आपके लिए स्पेशल मजा थे आपका एक पिक्चर है था फोटोग्राफ उसका मसाज है हम लोग के पास में उसमें क्या होता है उसमें कस्टमर कपड़ा उतर के तेल भी लगाते हैं और मसाज करते करते हम उसका फोटो ले लेते हैं वही फोटो दिखा दिखा के उससे पैसा लेते हैं हम ब्लैक मेल करते हो ब्लैक मेलिंग होगी ना ये तो क्या बात मेरे को मालूम नहीं है शर्म नहीं आती मैं तभी सोचू फोटो दिखा के इतना पैसा क्यों देते हैं लोग मेरे माय गॉड हाँ फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है हाई हुक को हाई हाई मसाज है इसमें क्या है इसमें क्या रहता है एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए 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 हाय हुक हाय को हाय हाय ये तो गाना सुना रही है मसाज बता क्या है इसमें अच्छा मसाज इसमें क्या रहता है हम कस्टमर कपड़ा उतारते फिर मेरा लंडन का दोस्त है हुक तो मसाज करते समय वो आ जाता है तो हुक आता है तो जैसे हुक आता है मैं बोलती हाय तो हुक मेरे को बोलता हाय बोलता हाय हुक तो बोलता हाय हाय हुक हाय हुक हाय ऐसे चलता रहता मसाज चलती रहती ऐसा रहता है अभी सर मेरा ना जाने का टाइम आ गया है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है मसाज करने जाना है हाँ वो नहीं आज मसाज नहीं वो आपके डायरेक्टर है अनुराग कश्यप तो वो अपने अनु का ना राग भरने के लिए आते हैं हमेशा ही तो पिछली बार वो राग भरने आए थे ना तो अपना कश्यप भी पहनना भूल गए
तो मेरे को वो कश्यप ना धो के उनके घर भी भिजवाना मैं चल सुपर बाय अच्छा जैसे कि आप सब जानते हैं अथ्या जो है इस फिल्म में एक एनआरआई से शादी करना चाहती हैं अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं मैं यहाँ पे बैठे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी शादी जो है वो बाहर हो या किन्होंने चाहा था कि बाहर हो लेकिन यहाँ पे हो गई या फिर किसी ने चाह ही नहीं था लेकिन बाहर हो गई उनकी तो ऐसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कोई आया हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल नमस्ते जी कैसे छत्तीसगढ़ मेरी शादी एक एनआरआई से हुई है अच्छा जी वाह। जब मेरी शादी की बात चली तो जितने रिश्ते आए वो सब एनआरआई के आए पहले दो रिश्ते में तो रिजेक्ट हुए रिश्ते मेरे ताया जी ने मना किया उनके हिसाब से एनआरआई से शादी करना मतलब इतने दूर से लड़की को लाना ले जाना ये सब कौन करेगा हाथी पालने के जैसा इतना खर्चा करना अच्छा जी तो वो रिजेक्ट हुए आपको सारे एन आए तो आप कुंडली की जगह पासपोर्ट भेज दी थी क्यों मतलब पर संजोग था तीसरा भी जो रिश्ता आया वो एक एनआरआई का आया अच्छा जी और उस रिश्ते में मुझे लड़का बहुत पसंद आ गया आए साथ में जो आपको पसंद आया जी 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 कहा है ये नमस्कार जी सर कैसे हैं आप <laughs> तो अभी फिर आप कहाँ रहते हैं सर कहाँ रहते हैं जब हमारी एंगेजमेंट हुई उससे पहले ये सिंगापुर में थे सिंगापुर अच्छा। से आए थे एंगेजमेंट के लिए अच्छा और शादी के टाइम कहाँ पे थे शादी के बाद बैंकॉक में थे तो फिर क्यों शादी की सॉरी सॉरी मेरे बैंकॉक बड़ी प्यारी जगह है बड़ी अच्छी जगह है प्यारे लोग हैं बैठे रहते हैं मसाज करो जाके इंजॉय पर मुझे मैं एक्चुअली जेनुअनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप देखो थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप बड़ी छोटी सी कंट्री है और तेल लगा लगा के कितना पैसा कमा लिया पर क्या हम लोग कभी बाहर जाते हैं ना तो अपने देश के बारे में कोई बोले सडनली देशभक्ति जाग जाती है ना जैसे मैं बैंकॉक में आता तो फुट मसाज करा रहा था कहते वरा यू फ्रॉम मैं कहा फ्रॉम मुंबई इंडिया इंडिया कहते पुअर कंट्री मैं कहा वॉट मैं क्या मैं टिकट खर्च के बैंकों का आया तेल तेरे हाथ में घुटनों की मसाज तुम कर दो हम कहां से पूरे रूम है पर कभी नहीं होता ना चलिए बाबा भाई साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं थोड़े इनोसेंट से भी लग रहे हैं इनोसेंट आदमी शादी करता है भाई साहब को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब सर मेरा नाम योगेश है अच्छा जी मैं सूरत गुजरात से आया हूँ अच्छा योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप क्या कहना चाहते थे जब शादी उबाल मार रही थी शादी उबाल मार रही थी <laughs> शादी के आप उबल रहे थे <laughs> सब दोनों एक ही चीज है सर एन आर लड़की से शादी करने के फायदे बहुत है कैसे मतलब आपकी हुई एनआरआई लड़की के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया तो इंटरनेट नहीं था ना सर वो टाइम पे इंटरनेट तो पता नहीं? था कैसे <laughs> सारे काम इंटरनेट के थ्रू थोड़ी होते हैं मतलब यारी दोस्ती में जान पहचान में भी होते हैं नहीं कोई था नहीं लेकिन सर आपने वेट नहीं किया होगा ना उबाले मार रही थी ना शादी जब इसीलिए तो करना पड़ा ना फिर अच्छा जी तो फिर एनआरआई लड़की से शादी होती है सबसे बड़ा टेंशन जो हम आप लोग हमको होता है शॉपिंग का खर्चा बच जाता है ज्यादातर एन आई लड़की खुद कमाती है खुद खर्चा करती है ये तो है अच्छी बात भी है हाँ और दूसरी बात वो काम करेगी मैं काम करूंगा हाँ। मिलेंगे सैटरडे संडे हाँ। तो पांच दिन तो ककला चला जाएगा हाँ। सैटरडे संडे मिलना है दोनों को मालूम है तो प्यार भी बढ़ेगा राइट तो सबसे ये दोनों चीज है जो सबसे अच्छी चीज है तो इसी वजह से एन से करनी थी हाँ। लेकिन हो गई अपने ही शहर में <laughs> तो अपने शहर में भी फायदे तो होंगे ही कुछ अब सर बीवी पास में बैठी है क्या बोलू <laughs> सब तो बोल दिया <laughs> आपको तो सब फायदे ही बताने पड़ेंगे ना जो है नहीं वो आप भी जानते हैं <laughs> <laughs> तो फिर मैडम जॉब करती है घर पे हाउस वाइफ नहीं, नहीं वो हाउस वाइफ है पर अब घर पे बड़े काम होते हैं सर कभी आप कभी मैंने तो ये सोचा नहीं था की ये ऐसे सोच रहे अगर पहले पता होता तो मैं शादी करती ही नहीं <laughs> ये तो शुक्र है भगवान ने ना ऐसी शक्ति नहीं दी कि हम दूसरे का मन पढ़ सके नहीं तो गर्दने उतर जाती यहाँ बड़ा काम खराब होता सामने वाले के मन में क्या चल रहा है धन्यवाद सर शो में आने के लिए बहुत थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी मैडम 
मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है और मैं ग्वालियर से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है वैष्णवी आपका मैं एन से इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा से दूर नहीं जाना चाहती सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और सेकंड कि मेरी जो लाइन है जो मेरी फील्ड है वो तो एन वाला कभी नहीं करवा सकता कौन सी फील्ड आपकी मैं म्यूजिक टीचर हूँ और प्रोफेशनल डिवोशनल सिंगर भी हूँ अरे वेरी गुड हाँ जी पर एन क्यों नहीं कर सकते सिंगर से शादी क्यों मतलब शायद जो मेरी भक्ति शाम से है मैं उनके भजन ज्यादा गाती हूँ वहाँ पॉसिबल ही नहीं है उस हिसाब से आप सच्ची हमारे शो ही आई थी कि इंडियन आइडल आई थी आप नहीं आपके शो अच्छा आप किस किस फीमेल सिंगर की फैन है मैं अपने दिल से बोलू मैं गुरु माँ को सबसे ज्यादा मानती हूँ जो कि रिचा शर्मा जी हैं मुझे लग रहा था इसलिए मैंने पूछा हाँ जी तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन वो बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा बहुत बहुत प्यारा गाना थैंक यू सो मच नवाज भाई अच्छा आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में होती हैं पर हम हमेशा उनसे कंफर्म करते हैं हम मानते नहीं सुनी सुनाई बातों पे हाँ अच्छा आपके पापा का होटल का बिजनेस भी है तो एक अफवाह ये कि आप किसी भी होटल में जाके खाना खाती तो कोई आपसे पैसे नहीं लेता हाँ। स्टाफ बोल के निकल जाती हैं आप <laughs> ये सच हो सकता है लेकिन सच नहीं है मैं टिप भी देती हूँ अच्छा वेरी गुड बड़ी अच्छी बात है <laughs> नवाज भाई एक अफवाह ये है कि एक्टर बनने से पहले जब भी आप किसी दुकान पे खड़े होते थे तो लोग आपको ही सेल्समैन समझ लेते थे इज इट ट्रू एक्टर बनने से पहले हाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा मैं तो... कहा दुकानों पे खड़ा कहाँ होता था हमारे यहाँ गांव में दुकानें कहाँ थी दुकानें नहीं थी तो नवाज भाई कैसे कुछ खलियान थे हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़े कभी कुछ लेना जाओ तो कहाँ जाते थे आप सामान मतलब किस तरह के सामान की कोई भी कोई टूथब्रश लेना हो पेस्ट लेनी हो कुछ ये एक्चुअली कोई अफवाह ये बेबुनियाद अफवाह है बेबुनियाद अफवाह कोई दम कुछ इसमें कोई दम नहीं है अच्छा आपके बारे में एक अफवाह है कि आप इतनी सुपरस्टिशियस हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप पूरे दिन गाड़ी रिवर्स में चलाती रहती हैं ऐसे क्यों वैसे बिल्ली रास्ता काट रहे क्यों है ऐसा हां सुपरस्टिशियस हूं मैं पर भाई आप मानते हो कभी ऐसी मतलब नहीं, मैं नहीं मानता हूँ हाँ मतलब क्या बिल्ली ने रास्ता काट दिया आप नहीं जाओ कह रहे हैं बिल्ली का भी हक बनता है हाँ, हाँ, बनता बिल्ली है। भी तो आपका रास्ता काट सकती है अरे अरे देखो साइड में जब इंसान आ रहा है <laughs> जैसे आपने नवाज भाई सुना है कभी बचपन में सुनता था कि सुबह सुबह बोलते बंदर का मुंह देख लो तो काम खराब हो जाते हैं पर आप मानते इस बात को ये भी मैं मानता नहीं हूँ हालांकि लोग बोलते हैं कि बंदर का मुँह देख लो बंदर बेचारा है ना वो क्यों काम खराब करेगा हमारा <laughs> मैं दिख जाए और अच्छा होता है बंदर का मुंह <laughs> क्योंकि बंदर जो है ना इतने सारी एक्टिविटीज करता है ना हाँ सबसे शरारती होता है सबसे शरारती होता है हाँ। हाँ। तो आधी एक्टिंग तो उसी से सीख लो <laughs> <laughs> ये बात सही है ये जो अपना दिनेश नहीं गिटार पे ये दिनेश किस्सा बताएगा माइक दो जरा इसको वो बंदर वाला किस्सा बताओ जरा एक बंदर था उसकी टांग खराब थी क्या हुआ था वो करके बताना कैसे बंदर धमकी दे गया था सारा बताना है <laughs> हाँ तो क्या हुआ था कहाँ मिला था बंदर तुम्हें दिनेश वो हम मत्था टेकने गए थे ना माता के अच्छा ए, हमारे दोस्त से चार पांच एक बैलबान था उसमें अच्छा अच्छा उसके पास प्रसाद था बैलबान के पास हाँ। तो बंदर छीनने आ रहे हैं हाँ। उसने एक छोटे से बंदर को ऐसे कर दिया पहलवान ने वो कहना एक मिनट ठहर जरा कहना अभी आया हूँ ना कितने तो सारे लेके आया एक एक गुंडा सा बंदर ऐसे करके अच्छा वो उसने ऐसे इशारा कर दिया कि ना भी ये है <laughs> वो इधर से है एक पहल बन के इधर से इधर से चपेड़े मारे हैं उस, उसके सारे बंदरों ने अटैक कर सभी सभी वो और ऐसे ऐसे हटे ना फिर वहां पे शॉपकीपर जो उन्होंने बचाया अंदर डाल के कहते अभी हाँ पहलवान को बचाया बंदों से अरे वो पहलवान भी बहुत नेशनल लेवल का था चल उसका नाम मत लेना उसका करियर खराब करोगे नहीं नहीं अब तो पुलिस में है थैंक थैंक यू सो मच बस देखो सबसे मजेदार बंदर धमकी लगा कहता इधर रुक तू कहता हाँ। फिर लेके आया वो कैसे बात करते होंगे है ना भाई यही है बंदर ऐसे दूसरों को कैसे बताते होंगे कि मेरा झगड़ा हुआ तू भी चल नवाज भाई एक अफवाह ये आपके बारे में कि मिस लवली फिल्म से पहले आपने कभी रियल लाइफ में किसी नहीं किया था ओ। <laughs> नहीं ये पब्लिसिटी के लिए किया था मैंने <laughs> मैं किया ऐसी बात नहीं किस किया था पहले लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने 
प्यार होता है ना अपना टाइम तो वो बोलते हैं कि ऐसा कर दो कि ये पहली किस है आपकी लाइफ की मैंने कर लो ठीक है भाई भाई आई लव यू थैंक यू भाई अच्छा एक अफवाह ये कि आपके पापा के डर से लड़के आपको प्रपोज करने से डरते हैं नहीं पापा बहुत कूल है वो तो आपको पता है आपको पता दोनों बोले दूसरों को तो सुनील शेट्टी दिखता है बड़े-बड़े डॉल है फिर हां तो फिर हां डरते हैं डरते हैं हम्म तो आपको गुस्सा नहीं आता नहीं अब क्या करूं ओके नवाज भाई एक अफवाह ये है कि आप एक्टर बनने से पहले अपने दोस्तों के साथ रात को अपने एरिया की बिजली काट देते थे जिससे अंधेरे में लड़कियों से आप मिल सके और पकड़े ना जाएं भाई इतने शरारती थे बिजली वैसे ही आती नहीं थी हमारे आती थी एक घंटे के लिए आती थी और उसका हम वेट करते थे जैसे जाते थे तब जाके बात करते थे अच्छा हां ऐसा लग रहा है बिजली लड़की का नाम है बिजली आती थी जाती थी आती थी जाती थी हम उसका वेट करते थे वो आती थी हां बिजली की तरह मतलब करंट देके चली जाती थी ऐसा होता ना हां हां काफी शॉर्ट सर्किट हुए लगते हैं आपके अच्छा एक अफवाह ये कि एक बार आपने अपनी कार में इतनी जोर से गाना गाया कि ड्राइवर नौकरी छोड़ के भाग गया बिल्कुल नहीं आप गा के बताओ थोड़ा ओ oh गॉड नहीं 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 फिर फिर सब भाग जाएंगे <laughs> अच्छा तो ये अफवाह है हम्म नवाज भाई एक अफवाह ये है आपके बारे में कि रोमांटिक सीन करते हुए आप जानबूझ के बार-बार गलतियां करते हो ताकि आपको रीटेक करने में मजा आए <laughs> हां क्यों ना क्यों ना लूं मजा हां बिल्कुल भाई वैसी लाइफ ड्राई है कहीं ना किसी सीन्स में हम तो मौका खोजते हैं आई लव यू ऑनेस्टली भाई फिल्मों में मैंने देखा है जैसे वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में भी कैसी लड़की का डर जाते हैं तो वो गांव में ऐसा ही रोमांस होता है रॉ रोमांस जिसको बोलते हैं ये होता है डर डर के मिल रहे हैं और लड़का लड़की ध्यान लड़का लड़की एक दूसरे पे कम होता है इधर उधर ज्यादा देखते रहते पुलिस में आ जाते हैं अच्छा ये बात मेरे को बड़े होके पता चली है कि अगर लड़का लड़की दो बालिंग है तो आप मिल सकते हैं आराम से कहीं पे भी हमें हमें वैसे पीटती रही पुलिस हां अब जैसे मुंबई में रात को डेढ़ डेढ़ दो दो बजे लड़कियां लोकल ट्रेन में सफर करती हैं कितनी अच्छी जगह है लेकिन मुंबई में भी अगर आप जाओ और लड़का लड़की बैठे हो तो पुलिस उनको जीने नहीं देती अच्छा हां या या देख देख की संख्या कर रहे हो क्या कर रहे हो बेचारे को एक आध बार कभी आपके साथ ऐसा हो गया होगा पर अब मैं तो बड़ा लेन में रहती हूं वहां तो बहुत आते हैं मिलने के लिए मैं वहां पर प्रमीत सर जब डेट कर रहे थे कभी ऐसे पुलिस ने पकड़ा आपको हां पकड़ा क्यों क्या बोले आपको गाड़ी का शीशा ऊपर होता है ना वो एसी ऑन होता है तो ठक 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 तो मैंने बोला ये आवाज मेरे को म्यूजिक से तो नहीं आ रही सडनली लोग चलो यहाँ से चलो अब क्या पता है उनको हम तो शादीशुदा हैं और वो बोल रहे चलो चलो यहाँ से चलो क्या कर रहे हो चलो शादी के बाद गाड़ी में क्यों बैठे थे घर पे बैठ जाते नमाज तुम कभी पकड़े गए ऐसे कभी हाँ पकड़ा मैं इस मामले में बहुत तेज था तो भाई जैसे आप बोलते दुकान वुकान भी कोई नहीं थी तो आप मिलते कहाँ थे ऐसे तो रेस्टोरेंट वगैरह तो होता नहीं होगा गांव में कोई अब लाइट चली गई अंधेरा है किसी को क्या पता कौन कहाँ खड़े <laughs> अच्छा मैंने आपके बारे में अफवाह सुनी है काफी मेरे बारे में एक आजकल एक ताजा अफवाह सुनी है मैंने क्या जरा एक फोटो दिखाओ एक ये हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके साथ ये खड़े हुए हैं ये इंस्टाग्राम में भी देखी मैंने हाँ हाँ लेकिन ये सबसे पीछे जो ये कौन है ये आप ही है ना हाँ मैं ही खड़ा हूँ एक्चुअली वो सब कंगना और केकता जैकलिन सब फोटो ले रहे थे कर क्या रहे हो आप <laughs> मैं कुछ नहीं भाई वो पिक्चर ले रही थी मैंने फिर वैसे ही मन में आया मैंने कहा कितना भी मशहूर हो जाओ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है <laughs> राज में आग गई चलो चलो भागते नहीं सिमरन नहीं <laughs> तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या <laughs> प्यार करता हूँ <laughs> प्यार करता हूँ सिमरन प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ बाप का दादा का भाई का सबका प्यार दूंगा अरे पंगे बाप का प्यार देने के लिए मैं भी जिंदा हूँ तुझे लेके भाग जा <laughs> बाबू जी आप बाप होके ऐसी बात कर रहे हो आ, ये भागेगी तो पंद्रह लाख खर्चा बचेगा शादी का चलो राज भाग चलते भागने की क्या जरूरत है मेरे पास टिकट है 
ट्रेन का बाबू जी ट्रेन का टिकट कटवा दो थोड़ा दो दो मैं तेरा ससुर हूँ टीसी नहीं पूरी ट्रेन लेके दे दू पापा से इतना डरते हो क्या अरे इस वाले पापा से नहीं डरता ये तो नकली है असली वाले से डरता हूँ थैंक यू थैंक यू नवाज भाई थैंक यू अत्या जोरदार तालियां एक बार नवाज भाई के लिए शुक्रिया ये ले जाओ ये लेके जाओ ट्रेन लेके जाओ भाई साहब अरे यार आए, आए, आए। यार हेलो 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 यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी यार आपको देखो जो किक लगता है ना यार मजा आ गया आतिया जी नमस्ते नमस्ते लीजिए लीजिए आपका पता चला आप लोग आ रहे हैं स्पेशल मोतीचूर के लड्डू लाए हम ये तो चकना चूर हो गया हाँ तो वही यार इनसे पूछे क्या है चकना चूर कर दिया अब क्या करे हमने मैंने किया आप ही ने किया सर आप ही फिल्म लेकर आए हैं अब चकना चूर को ऐसा थोड़ा गोल गोल कीजिए मोती चूर का लड्डू बनाइए फिर खा लीजिए <laughs> और कोई चारा नहीं है वैसे सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के अभी आपको वो फिल्म आया हाउसफुल फोर उसमें आपको डायलॉग बोले ना कि कभी कभी लगता है आप निच भगवान है <laughs> <laughs> क्या बात है <laughs> हम खाली जानना चाहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है तब आप प्रोड्यूसर से पेमेंट लेते हैं कि चढ़ावा चढ़वाते हैं आते ही शुरू हो गया ना तो चाय वाय तो पूछ नहीं मेहमानों से अरे सर करेक्ट 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 तो बताइए सर चाय लेंगे कॉफी लेंगे या बाप का दादा का बेटा का बदला ही लेते रहेंगे नहीं बदले हो गए बहुत तो चाय कॉफी चाहिए अब चाय कॉफी लेंगे चाय कॉफी लाता ना है यार कंजूस आदमी दूध लेके आओ ना वैसे यार नवाजुद्दीन जी आप अपना रात को तो काम नहीं करते होंगे ना क्यों क्योंकि ये नवाजुद्दीन है नवाजू रात थोड़ी है <laughs> अभी कभी आप उनको लगता है आप उन्हीं कॉमेडियन है आ, वैसे सर आप लंच बॉक्स में थे आ, उसमें इरफान जी भी थे हाँ। निमृत जी भी थी तो आप सभी एक डिब्बे में थे कि अलग अलग डिब्बों में थे <laughs> <laughs> इतने टैलेंटेड एक्टर तेरे सामने बैठे हैं ये नहीं कि उनसे कुछ सीख बकवास करता जा रहा है हमने सीखा ना क्या क्या सीखा <laughs> <laughs> हमने तो सीख लिया यार कप्पू शर्मा आप भी कुछ सीखिए <laughs> कब तक ये हेलो वेलकम आइए जाइए नमस्कार मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए <laughs> सर ये सब मो माया है <laughs> सब मोह माया है खत्म हो जाएगा एक दिन कुछ नहीं रहेगा कोई नहीं बचेगा दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचेगा कौन त्रिवेदी कभी कभी आप उनको लगता है आप उन्हीं कपिल शर्मा है वैसे आतिया जी आपको देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है हीरो फिल्म आया था आपका हीरो हमने देखा हमको बड़ा अच्छा लगा फाइन है हम हम क्या हमारा पूरा खानदान बहुत पसंद करता है हमारा छोटा सा बच्चा है वो तो आपका ही नाम गुनगुनाता रहता है क्या गुनगुनाता है अतिया मिलाऊं कब अतिया चुराऊं क्या तुमने तिया दादू अतिया तुमने तातिया ये सब भी ऐसे गाने गाता रहता है बच्चा तू क्या फालतू के जोक मारता रहता है मेहमान जब आते हैं उनके लिए कुछ लेके आकर हम लाए हैं क्या मैम आप अपने फिल्म में एनआरआई लड़का ढूंढ रही हैं हमने ढूंढ लिया कौन वैसे एनआरआई से याद आया आपने ये सिद्धू जी है ना सिद्धू जी वो भी एनआरआई है वो एनआरआई कैसे नहीं रहे इधर एन आर कभी कभी आप उनको लगता है आप उन्हीं सोनी साहब है <laughs> नहीं लेकिन सच में लड़का हमने देखा है हष्ट पुष्ट लड़का है कमाल का लड़का है एक वीडियो कॉल करा दें उससे मुलाकात हो जाएगी जी चलो <laughs> ये क्या है ये क्या कर रहा है घंटी बज रहा है अभी उठाया नहीं है <laughs> ये लो उठा लिया उठा लिया ए, ए, उधर आएगा देखो ओ <laughs> ओ वाह वाह हमारा भाई 
भाई भाई भाई हमारा भाई है ये कितना अजीब आदमी मेरे आंखों के सामने करे है ये आदमी को अगर एक पूछ लगा दे तो ये भैंस जैसे दिखेगे मजाक कर रहे हैं ये मेरे भाई ही है बच्चा या दब बच्चा तुम एक काम करो तुम थोड़ा काया पिया करो तुम अपना चोटी को देखो कितना मुरझा गए मेरा चोटी देखो इधर एकदम बुर्ज खलीफा की तरह सीना तान के करे उधर नवाजुद्दीन सिद्दी की भी है नवाज जी हेलो 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 अरे बस 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 इतना हेलो कौन बोलता है भाई मैं इनका भाई का बाप का दादा का सबके हेलो कर दिए आतिया जी आप कितना खुशबूरत है सच बोले गए तो आपका खुशबूरती देख के मेरे तो मंगल सूत्र निकल गए आतिया जी अभी हमारे रिश्ते हो रहे हैं तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में जान ले तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताते हैं मेरे चाल चलन बहुत अच्छे है और चाल तो इतने अच्छे है कि शादी के फेरे में जब तक आप तीसरे फेरे तक पहुंचेंगे मेरा सातवा फेरा हो जाएंगे <laughs> और चलन का तो मैं आपको क्या बताए मेरा चलन कल ही कटे <laughs> जो करते रहते हैं वैसे मैं लंदन में बहुत अमीर आदमी है मैं बिजनेस करते हैं मैं इंडिया से नवाज जी का गाली लेके इधर लंदन में एक्सपोर्ट करते हैं क्या है ये अंग्रेज लोग का गाली में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है ये लोग बोलते हैं यू आर स्टूपेड यू आर इडियट यू आर रास्को ऐसा लगते हैं गाली नहीं दे रहे हैं बल्कि थैंक यू बोल रहे हैं इसलिए मैं नवाज जी का बाप का बेटे का भाई का दादा का सब गाली उठा के इधर अंग्रेजों को सिखाते हैं <laughs> एक मिनट इसलिए भेजा था तुमको विदेश में कि वहां जाके अंग्रेजों को बिगाड़ो अंग्रेजी फिल्मों ने हमें इतना बिगाड़े है तो अब हम थोड़ा सा अंग्रेजों को नहीं बिगाड़ सकते है क्या <laughs> वैसे बच्चा आतिया जी को बोलो कि हमको लड़की पसंद है हमको ये रिश्ता वो है वो क्या बोलते हैं वो अफगानिस्तान के कैपिटल क्या है काबुल हाँ मुझे ये रिश्ता काबू है लेकिन जैसे तुमने बात किया है ना यहाँ पे इनको ये रिश्ता वो है ये इनकी मम्मी का नाम क्या है माना है हाँ तो इनको ये रिश्ता माना है तो हमने आज ही आपके लिए एक और लड़का देखा आईने में हम ब्रह्मास्मी माई सेल्फ बच्चा तू तो शादी शुदा है तेरी बीवी का क्या हुआ तो बीवी का क्या है वो नवाज जी हैंडल कर लेंगे ना नहीं मतलब हमने देखा फिल्म में देखा आप कह रहे हैं कि आपको कैसी भी लड़की चलेगी तो आपको एक इतफाक का बात बताएं हाँ। हमारी बीवी कैसी भी ही है <laughs> तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा <laughs> तो आतिया जी ये रिश्ता हम पक्का समझे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वो टैलेंटेड लड़के से शादी करेंगी तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है टैलेंट हम जॉक्स का पिटारा एक रखते हैं हमारे पास कमाल कमाल के जॉक्स हैं सुना है एक जॉक थोड़ा हंसी निकल सकता है ठीक है चलेगा जॉक स्पेस है हमें बताइए कि पतले लोग अक्सर बहुत रूड एरोगेंट क्यों होते हैं क्यों क्योंकि उनके पास तमीज नहीं है एक और एक और पेश करते एक और पेश करते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहां पाया जाता है कहा आस्तीन में नहीं ये बात तो मतलब इसमें गहराई भी है नहीं नहीं इससे ज्यादा जहरीला सांप कहीं नहीं हो सकता तो जॉक्स का पिटारा तो हमने पेश किया आई विल गिव यू टाइम टू थिंक आप सोचिए जल्दी नहीं है 
सर से भी बात कीजिए सुनील सेट्टी सर से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि लड़के में पोटेंशियल दिखा है मुझे लेकिन पापा आप बताओ लड़का लड़का हमारी उम्र ही क्या है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मजा आया मुलाकात करके आप सोचिए बताइएगा हमें चलिए चलता है थैंक यू आइए नवाज भाई आती आइए एक बार नवाज भाई और आतिया के लिए जोरदार धन्यवाद भाई अथिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत मजा आया आप लोगों के साथ तो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का इस कैमरा के साथ आइए अर्चना जी रेडी स्माइल थैंक यू अथिया थैंक यू और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शब खैर थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos